Well, hello, pnawn da i hygid sy'n nymuno efo ni pnawn ma. Croeso'n arbennig i ddisgyblion fwyd yn deuddeg sydd efallai he fod yn un o'r sesiynau ar lein yma ar flaen, cos dyma'r sesiwn gyntaf fwyd yn deuddeg yn arlwy eleni i chi. Ffi ond dwi a dwi'n gweithio i'r coleg Cymraeg Cenedlaethol, a ni yn y coleg sydd ddim yn datu i drefnu'r sesiynau dylygu yma, a hynny yn bennau ar y cyd efo adrannau Cymraeg Prifysgolion Cymru. Um, Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn cadwn iawn a bod yr arholiad a llafarn yn mynd yn iawn gyda chi gan bod chi um, unau wedi cael yr arholiad neu bod o ar y gweill wrthos yma neu dros yr wrthnosa nesaf. Um, yn gyrru pwynt yna, just um, atgoffa chi, um, os da chi yn chwilio am uh, adnodda a dylygu, siwa na heddwyn, mae yna ddeunydd ar porff adnodda ar coleg a gar yn sianel YouTube ni yn rhan o'r or gyfres yma chi. Um, felly fel da chi chi gweld, da ni yn recordio, um, ond da ni ddim yn gweld chi sgwem yn aradio, um, a da ni ddim yn cwla chi, felly mae um, dydi'r recordiau ddim yn effeithio um, arna chi o gwbl. Mae yna bod o'n chat rhag o'n bod chi eisiau deud unrhyw beth, um, a mae creusio chi roi deud unrhyw sylwad yn hwnnw chi. Ond um, ie, yeah, dwi'n falch iawn o gallu crysawu uh, Dr. Elis Dafydd um, ata ni pnawn ma. So mae Elis yn ddarlithydd um, yn y Gymraeg, yn adran y Gymraeg ac ys dyth ac heltaidd. Prifysgol Bangor, um, ac mae hynny'n ymddyddori benna os dwi'n iawn mewn, um, mewn rhyddiaeth a barddoniaeth diweddar a'r rhyddiaeth a barddoniaeth y ganrif ddiwetha. Mae Elis yn um, fardd i hun ac dwi'n meddwl bod hynny'n iawn i ddeud bod um, gwaith a cherddi i wanhwyd wedi, um, wedi cael dylanwad um, ar Elis fel bardd ac nad dyna oedd un o'r ysgolgiadau sy'n ôl um, i gerddi buddygol Elis pan allai ennill uh, gadar yn stafod yr erdd yn ôl yn 2015. Felly, dwi'n gobeithio felly bod ni mewn dwylo diogel i fod yn trafod, wrth gwrs, yn eirin gan um, Iwan Llwyd, ac um, sef, cer, y gerdd sy'n gynnych chi um, ar, um, ar y cerddi gosod chi. Um, ac felly, dwi'n mynd i droi drosodd um, at Elis a diolch y fawr iawn um, i ti, Elis. A diolch iawn i'ch deithio, diolch yfawr iawn am y creisio. Mae'n braf iawn uh, bod yma, gobeithio bod uh, pawb sydd i'n mynd i'n yn olew, dwi'n mynd i'n rhai gwyliau'r pas, gyda gyrru rhaint o seipiant, uh, cyn byd rhaid troi at arholiadau, fytha a nifur uh, felly. Mae dyn i adda ni yma i drafod anirin gan Iwan Llwyd, fel y ffion yn dweud dwi'n dipyn o ffan uh, o Iwan, meddwl bod o'n un beir diweddar uh, gorau ni, yn sicr mwyaf uh, mwya diddorol, mwyaf amlhynog. Mae dyn i mae drafod anirin yn benodol. Mae dyn nôn i ddechrau neu ddarllan, uh, neu ddarllan y gerdd er mwyn y chatgoffa chi ohoni, a ben nôn i wedi mi o'n i dwyddi wrth yn pwysa yn tynnu sylw at ambell beth dwi yn deimlo sy'n berthnasol ag yn ddifyr. Ydyn wrth ddarllan cerdd neu glywad cerdd yn cael ei ddarllan. Dwi fy hun bob amser yn trio meddwl beth sy'n nhaaro fi ynghylch y gerdd. Hynny ydy ar y darlleniad neu'r dandawiad cyntaf, ella na dydy rhywun ddim yn ddidallt uh, pob dim, dydy rhywun ddim yn mynd i allu styriad popeth am y gerdd, pob un o'r hyn a pob un o'r hyn weddol, pob un o'r gwen dyda. O bosib, ond beth dwi'n mwynhau i wneud ydy trio meddwl beth sy'n nhaaro fi, beth sy'n creu argraff arna fi, beth sy'n gwneud i mi stopio a meddwl. Dyn gwnewch chi'ffa yr un peth wrth i mi ddarllan y gair drwan a croeso chi uh, nodi unrhyw sylwada yn y chat uh, wrth i'n ei fynd. So, dyma ni'r gerdd. Anirin. Gydath gamra a thelmed disgynnau stor hofrennydd prin filltir o'r frwydr. Yn ei gwadnu hyn dy gwrcwd am y lloches agosaf ar yr gydion yn ffrwydro yn y ffllon oedd gwmpas. Heibio ei sgerbydau llos gytanciau a llidw'r cerf gwag, y milwyr briwiedig ar ci gamrw da fwydau frain, a baglau sydd â syrthiau strwy'r mod, gan godi weithiau i dynnu llun dyn yn lladd mewn lliw. Mewn dia gwyn yng nghatraeth y Campuchia, y som a chwes i'r, nec aist gyfaredd a chyfarwyddid, a hyd i eu'r hogiau i ateb dy gwestiynau, a dilyn a'i llygaid rhagluniau'r lens. Proddau i stydynt fri a oroesau frwydr, a chip ar dragwydd oldeb yn awen ddidiedd yn newidiadurwr. Ydyn, e, beth sy'n ein drachtaro chi ynghylch y gerdd yma? Beth be amdani sy'n creu argraff arno chi? Fel y peth cyntaf sy'n anharo fi yn bersonol ydy teitl y gerdd. Enw ar ddyn, enw ar fardd. Mae yn eirin, yn ddyn ac yn fardd nad ydyn ni'n gwybod rhyw lawer amdano fo. Wyddwn ni ddim pryd na ble y ganwyd o, pryd na ble y byd o farw, na be fyddwn ni'n wneud ymlhe am gyfran fawr iawn o'i oes. 
ond drwy'r oer enw yma, rhoi'r enw anirin yn deitso ar y gerdd, mae hi'n llwyd yn llwyddo i wneud yr i gofio neu ddychmygu byd cyfan nad ydyo yn bodoli bellach. A dyma ni y byd hwnnw, yr hen ogledd. Os o'n i'n ôl gan rifoedd ar gan rifoedd, Cymru oedd yn be, oedd y bobl oedd yn byw yn y rhan honno o yn ysbrydain lle mae de yr Alban a gogledd Lloegr erbyn heddiw. Mi oedd, mi oedd godofyn yn enw ar lwyth, yn enw ar dirnas yn y rhan honno o'r byd, ac mae godofyn hefyd yn enw ar gerdd neu gerddi a sgwenwyd gan anirin. A dwi siŵr byddwch chi gyd yn gyfarwydd efo cemdyr y uh, ger, uh, gerdd honno neu'r cerddi hynny. Dyn yngherdi taliesyn, bardd arall o tu ar un cyfnod. Mae o taliesyn, lle, mae o yn sôn am le o'r enw catraeth, fel petai'r lle yn wylo'r Cymru. Dyn mae catraeth ar y map, yma ar y dde ma'n hyn o dan yr enw cateroctonium. Dyn mae taliesyn yn sôn am y lle ma'n sôn am catraeth fel pebau'r lle yn nwylo'r Cymru, fel mae Cymru oedd yn byw yno, ac mae nhw oedd yn rheoli yr ardal honno. Ond erbyn cyfnod anirin, y bardd yn, yn, so, yn ystyried yn bennau heddiw, erbyn cyfnod anirin, mae'r tir wedi cael ei ddwyn oddi ar y Cymru. A be ydy'r godofyn ydy cerdd neu gerddi sy'n disgrifio'r paratoi ar gyfer brwydr fawr, a'r brwydro yn y frwydr honno wedyn er mwyn ad ennill catraeth, ennill catraeth yn ôl oddi wrth wir tynasoedd brynach a deifr, pobl sydd hefyd yn cael ei galw yn eingl ag yn Saeson. Ydyn y frwydr fawr honno yng nghatraeth ydy cymdyr cam i anirin felly. Yn ôl traddodiad, tri chant o filwyr y godofyn a thu frwydro, tra oedd byddin y gelyn yn cynnwys llawer iawn iawn mwy o filwyr, dros hanner can mil yn ôl y cam i. Ydyn hynny ydy tri chant yn erbyn hanner can mil, dydy hi ddim yn syndod bod y Cymru, bod y godofyn wedi ei trechu. Dim ond un neu ella bedwar yn ôl y gerdd o filwyr y godofyn ddar iddo drwyddi, ddar i o reisu'r frwydr a gael dal ar dir byw erbyn i'r ymladd ddod i ben. Ydyn yn y godofyn, yn y gerdd yma, Be mae anirin yn ei wneud ydy canmol a choffau gwahanol i loda o fyddyn y godofyn. Dwi'n mi gofnodwyd y cerddi hynny uh, mewn llaw ysgrif o'r enw llyfr anirin, llaw ysgrif a luniwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, mae'n luniau ohoni uh, ar y sgrif yn fanna, mae'n uh, lun o'r llyfr fel mae'n edrych yn gyfan ar y chwith, ac ydyn yn y canol, da chi'n gallu craffu a gweld rhywfaint o'r sgwenni yn y llyfr. Da chi'n gallu gweld y gyri a gwir aeth gael traeth yn eith a clir yn fanna. Dyn ni, a llyfr anirin yn llaw ysgrif luniwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, ganrifodd ar ôl y frwydr yng nghaed traeth. Ac mi olygwyd y teitl, mi, uh, sorry, mi olygwyd y casgliad yma o gerddi, mi olygwyd llyfr anirin i gyd, Da, uh, a'u coeddi dan y teitl canu anirin gan Syrifor Williams yn 1938. A dyma fo Syrifor ar y ddem an hyn. A mae werth oeddi am funud efo ryw sylw nath Syrifor am y cerddi. Be ddydd o fo? Be ddydd o fo, nid yw anirin yn disgrifio'r frwydr. Yn hytrach, disgrifio unigolion arwr ar ôl arwr pob un a'i nodweddion ei hun ond pob un yn ddewr a ffyddlon i'w arglwydd. Dyna galon a chraidd can i anirin felly. Nid y frwydr, nid yr ymladd, nid y colledion a'r marwolaethau sy'n cael y lle blaenau, ond yn hytrach ar wriaeth y milwyr i dywrder nhw ar faes y gad a'i ffyddlondeb nhw i'w harglwydd. Ac anirin, bardd y godofyn, drwy gerddi na'r sicrhau'n bod ni gan rifoedd yn ddiwedd arach yn gwybod enwa rhai o'r milwyr yma a fi farw yng nghatraeth dros fil o flynyddodd yn ôl. Dyn, o'n i'n ôl at anirin i'w anllwyd, ydyn mae hon yn gerdd yn yr ail berson unigol. Be dwi'n olygu wrth hynny, wrth gwrs, ydy bod sy'n gerdd lle mae'r bardd neu'r llefarydd yn y gerdd yn cyfarch anirin yn uniongyrchol. Mae'n i gyda thgamra ac hel, helmed ac yn y blaen dy gwrcwd yn i ddim man, uh, man cyfarch uh, anirin yn uniongyrchol. Uh, mae'n siarad yn union gyrchol efo'i thestyn. Ond yr ail beth am y gerdd sy'n mynharo fi 
ydy'r gwrthdaro. Ac nid y gwrthdaro rhwng milwyr a'i gilydd, nid gwrthdaro rhwng dwy fyddyn, ond y gwrthdaro rhwng yr hyn mae rhywun yn, di, yn ei ddisgwl, a'r hyn mae rhywun yn ei weld ar y dudalan. Os mae'r teitl an eirin wedi gwneud i ni feddwl am yr hen ogledd yn y chweched ganrif y frwydr fawr yng Nghatraeth, am ymladd efo pleddyfa, am y godofyn, am ddeifr a brynaich. Dyna'r byd, dyna'r cyfnod y mae'r teitl yn eigon sirio yn y meddwl i anu. Ond yn y pennill cyntaf, be gawni, ydy gyda'r gamera a'r helmed, disgynnau stor hofrennydd, creu'n filltir o'r frwydr. Doedden ni ddim yn disgwyl unrhyw sôn am gamerau na hofrennyddion. Oedd, mi o'na helmeda i'w cael yn oes yn eirin, wrth gwrs, ond rhaid gwahanol iawn o'r andefnydd a lliw a llun i'r helmeda, dwi'n sy'n cael eu defnyddio yn yr un cyfnod mewn rhyfeloedd llion o gamerau a hofrennyddion ar gael hefyd. Ydyn, mae hynny'n codi gwestiynau, ond gwneud i ni feddwl i ystyried i holi i gwestiynau be sy'n digwydd yn fan hyn felly. Pam taflu aneirin, pam taflu'r frwydr fawr hwnnw yng Nghatraeth yn y chweched ganrif, pam taflu'r cydestyn hwnnw, pam taflu hynny a rhyfela neu'r rhyfel neu'r frwydro mwy modern at i gilydd fel hyn. Dyn er mwyn dallt hynny, mae rhaid i ni ddallt rhywfaint am y bardd ddar ei sgwennu'r gerdd, sef Iwan Llwyd. Uh, dyma fo Iwan yn fan hyn, uh, llun di cael ei dynnu rhyw dron rhwys deca dwi'n meddwl. Ac gan fod Iwan i hun, gan fod ei enni yng Nghernno um, Hywys yn 157 yn fab i wnidod. Ydyn oherwydd gwaith i dad, uh, mi nath y teulu symud o gwmpas dipyn, ydyn symud o Garno i ddechrau dal bont dyffryn Conwy a gwedyn i Fangor. Ac efo Bangor y mae Iwan yn cael ei gysylltu yn benna erbyn heddiw. Uh, mi oedd Iwan yn deithiwr brwd, oedd o'n... Um, Ond i ar fi'n dweud bod o'n hoff am fynd ar ei wyliau, ond nid gwyliau hynny wedi dod o ddim am yn dweud orwadd ar dreithan, beth efnos neu orwadd ar, uh, ar ochr pwll nofio na dim byd. Hynny wedi oedd o'n mynd i wahanol lefydd i ddinasoedd i gael blas ar fywyd ar ddiwylliant uh, gwledydd eraill. Ac i mi'n nath o deithio llawer iawn, mi sgwennodd o llawer iawn o gerddi am y gwahanol lefydd uh, dar iddo ymweld â nhw yn Ewrop, yn Werddon, yng Ngogledd America a De America. Ond os dyna ni'n sbio ynghyd estyn aneirin, beth ydy aneirin yn y marn ni ydy cerdd am y ffaith nad oes o ddim rhaid teithio yn er mwyn gweld a phrofi digwyddiadau mewn llefydd diaryddol eraill. Beth dwi'n olygu eith hynny? Wel, yn un o pump saith y ganwyd iwan. Ac erbyn iddo fo gyrraedd oedran lle oedd o yn sylwi ar y byd o'i gwmpas o. Mi o'n alawar iawn o bethau i sylwi arnyn nhw. Mi oedd o yn plentyn ifanc, mi'n mewn i war ddega yn y mil na o chwe ddega. Ac mi oedd y chwe ddega yn ddegawd chwildroadol. Rhei llynu am fan hyn yn rhoi syniad i chi. Dyma ddegawd y Beatles, Woodstock, Flower Power, Mi ddechreuodd ail don feministiaeth, mi gafodd John F. Kennedy ar lywydd Unol Daleithiau America i ladd, mi gafodd ei saethu yn Dallas, Texas. Mi godwyd wal Berlin, mi ddaru myfyrwyr ym Harris dechrau protestio yn erbyn y drefn, mi ddio bron iawn i'r llywodraeth ddymchwel. Hynny ydy, dych mae gwch, hynny uh, ydy, dych chi yn myfyrwyr uh, rwan, dych mae gwch, dych chi yn gall, uh, mynd allan i'r stryd i protestio a bod hynny yn dod o fewn trwch blewyn i ddymchwel y llywodraeth y dydd yn chwalu y drefn sydd o honni. Yn y gystal pethau hynny, mi anwyd ymgyrch fwy pendant dros hawliau i bobl hoyw, mi ddaru dyn lanio ar y lleiad. Mi oedd y chwedega yn chwildro o ddegawd, yn chwildro o ddegawd. A doedd dim angen bod yn Efrog Newydd, neu San Francisco, ym Harris, ym Berlin, neu ym Prague, er mwyn gallu bod yn dyst i'r digwyddiadau chwildroadol rhyfeddol yma. Mi oedd hi'n bosib gwylio'r byd ar y teledu. Ac mi oedd hi'n bosib gwylio'r rhyfeloedd ar y teledu hefyd. Mi ddydd oedd Iwan Llwyd unwaith beth fel hyn. Mi ddydd oedd i fod o'n cofio'r set deledu gyntaf yn dod i'n hartre i yn nyffryn Conwy. Ac yn sgil hynny, roedd y delweddau o rhyfel Vietnam yn fwy cyfarwydd na'r un delwedd 
o'r rhyfeloedd o'r blaen. Roedd y dylweddau hyn gyda ni amser te a thros ein swper. Dyn Vietnam oedd gwrs yn wlad yn neddwyr yn Asia ar ochr ar allwedd ddeiar, ond mi oedd America yn ymladd rhyfel yno, ac hynny ddim mi oedd o yn rhyfel newydd mewn ffordd, achos bod nad gymaint mwy o um, mwy o sôn dan efo uh, yn y papurau newydd ar y cyfryngau, ond y cyfryngau newydd hefyd wrth gwrs. Hynny ddim, mi oedd teledu yn ddyfais gymharol newydd diwedd y pum deca, dechrau'r chwe deca. Dydi'n newydeb y peth ddim yn y taro ni yn yr un ffordd allan. Ond o feddwl am y peth, hynny ydy, mae teledu yn eich galluogi chi. Hynny ydy, yn ddyfais da chi'n rhoi yn hornel ystafell weli, yn hornel ystafell fyw neu lle bynnag. Ac ar y ddyfais yma, da chi yn gallu gweld arni hi lynia, delwedda, ffilmiau o bobl yn marw. Ac nid, nid dim ond mewn ffilmiau, nid dim ond hynny ydy cymeriadau ffiglennol um, mewn cyfres y teledu, ond hynny ydy gweld pobl go iawn o gig a gwaed, o gig a gwaed yn cael ei lladd. A cherdd am Rhyfel Vietnam ydy uh, aneurin mewn difri. Be mae o'n ei wneud ydy, yn ydy cyfosod, um, e, cyfosod aneurin y bardd o'r chwechad ganrif um, yn ydy y cyfrwng da ni wedi ddefnyddio i ddod i wybod am y frwydr fawr honno yng Nghatraeth yn y chwechad ganrif. Mae o'n deud mae'r union yn peth yr oedd newyddiad dirwyr yn ei wneud yn Rhyfel Vietnam. Hynny ydy bod yn gyfrwng i'r gynulleidfa allu bod yn dyst i rhyfel, yn dyst i farwolaeth, yn dyst i ddioddda, yn dyst i alar. Ac i'r fel o'n i'n dweud, mae Vietnam yn wlad y neddwyr yn Asia, mae i'n wlad sy'n ar ochr ar all y ddiar i ni, ond yn ystod y chwe deca, mi oedd yna rhyfel yn digwydd yno, ac mi oedd, mi oedd lluniau o rhyfel yma oedd yn cael ei ymladd filodd o filltu'r oedd i ffwrdd a'r sgriniau teledu ac ar feddyliau pobl yma yn Nghymru. A be mae i wanllwyd yn ei wneud yn y gerdd ydy deud bod y newyddiadurwyr sy'n darlledu rhyfel o Vietnam yn gwneud yr un gwaith a gyrrodd aneurin yn ei wneud yn yr hen ogledd yn y chwechad ganrif. A bod aneurin yn y chwechad ganrif yn gwneud yr un gwaith a newyddiadurwyr yn Vietnam yn chwe deca yr un gynwedd ganrif. Drwy wneud hynny, mae yno grymu mae'r un peth ydy rhyfel ym mhob man ac ym mhob oes. Mae yno'n portreadu rhyfel fel rhywbeth oesol, fel rhywbeth mae pobl yn ei wneud ym mhob oes, fel rhywbeth yma pobl yn y mataf yn yr un ffordd, yn yr un ffyrdd, iddo fo ym mhob oes. Ac mi oedd i wan yn teimlo yn gru iawn fod gwaith beirdd a newyddiadurwyr mewn rhyfel yn waith eithriadol o bwysig. Mi ddydd o ein waith. Rhan o gyfrifoldeb beirdd a newyddiadurwyr ar hyd yr oesau ydy cofnodi hanes a hylins pobl a milwyr cyffredin. Dwi'n beithio yn bod yn dal i wneud hynny. A chofiwch be oedd i Fawr Williams yn ei ddweud hefyd ydy'n dar i uh, olygu can ei aneurin. Nid oedd o, nid yw aneurin yn disgrifio ar frwydr. Yn hytrach, disgrifio unigolion, arwr ar ôl arwr, pob un a'i nodweddion i hun, ond pob un yn ddewr a ffyddlon i warglwydd. Disgrifio unigolion y mae aneurin yn ei wneud. Cadw'r cof amdani nhw yn fyw. A dyma sydd gan Gwyn Thomas i'w ddeud am hynny yn y gyfrol y Tsoddodiad Barddol. Gwyn Thomas yn dweud, pan fydd pobl farw, mae'r byw yn hwyr neu'n hwyrach yn ei anghofio nhw. Mae tegwch pryd, nerth, gwrhydru a nhrydedd yn troi'n llwch os na chedwyr nhw'n fyw y meddyliau pobl ac os na chedwyr y cof amdani nhw. Yng Nghymru, y beirdd oedd yn cadw cof, y beirdd oedd yn sefyll yn wyneb angau ac yn nanedd anghofrwydd. A be mae i wanllwyd yn ei wneud yn y gerdd hon? Ydy nid cadw'r cof am filwyr cyffredin yn fyw, ond yn hytrach, can, mae bai mae'n neud, yn ei cynmol beirdd a newyddiadurwyr o aneurin ymlaen sydd wedi bod yn cadw'r cof am bobl a milwyr cyffredin yn fyw. 
Ac mae o yn canmol hefyd, mae i edmygedd o'r newidiadurwyr rhyfel sydd yn y gerdd yma yn amlwg wrth iddo fod disgrifio'r perig y mae'r newidiadurwyr ynddo fo. Mae'r newidiadurwyr yn disgyn o'r hofrennydd gyda'i gamra a'i helmed, a sylwch mae'r camra sy'n cael y lle blaenaf, yr offer ffilmio neu dyr offer diogelwch sydd bwysica. Mae'r newidiadurwyr yma mae o'n cael ei ollwng prin filltyr o'r frydyr. Dydy o ddim reit yn ei chanol i, yn wahanol i'r milwyr, drwy ein, ond y chwarae teg mae o yn mae o yn weddol agos. Mae o'n ddigon agos i'w fywyd o fod mae'n perig. Fedr o ddim cerdded yn hamdennol mae o'n gyrraedd wedi gwadnu hi yn ei gwrcwd ac mae'r ergydion yn ffrwydro o'i gwmpas o ym mhob man. Mae o'n baglu ac mae o'n syrthio, mae o'n cael ei hambygio yn gorfforol wrth geisio tynnu i lunia. Nid dim o'n gweld pitha ofnadwy y mae o, ond profi cyfran fawr o'r ofn corfforol a'r ysgythiadau y mae'r milwyr i hunan yn ei brofi. A mae o'n fodlon yn eirin, hynny di, yn newyddiadurwr, di enw mae'n sydd hefyd yn bob newyddiadurwr rhyfel ei gyd yn y byd. Mae o'n fwy na bodlon, mae o'n fodlon mynd bron iawn reit i'w chanol i er mwyn dogfenni beth sy'n digwydd dangos be mae'r milwyr yma'n ei wneud be ydy'r profiad maen nhw yn mynd rwyddo fo. Ac mae'r hyfol y mae'r newyddiadurwr hwn yn darlledu neu yn son amdano fo, yn sgwennu amdano fo, mae'r hyfol hwnnw yn amlwg yn un modern. Dyna a bomia a ffrwydron ydy'r arfa sy'n cael ei defnyddio nid cleddyfa a thariana. Ond bod yng nghaed traeth neu yn Vietnam, yr un ydy effaith yr ymladd. Milwyr wedi hanafu a'i lladd a'i cyrff nhw yn gorwadd yn un alanas fawr a'r faes y brwydro. Ac wedyn, mae'r adar ysglyfaethus yn dod i fitsa'r cyrff. Mae'r brain yn bitsa'r cyrff meirwr milwyr. Ac yn hyd i, dyn ni'n dechrau efo'r mae'r teitl, dyn ni'n dechrau efo'r teitl, mae hynny, mae'r teitl yr enw yn eirin, mynd â ni i'r hen ogledd, wedyn yr camera a'r hofrennydd a hynna i gyd, mae hynna mynd â ni i Vietnam yn yr ugeinfed ganrif, a mae'r ffaith bod iwan yn y gerdd yma yn sôn am y ci gamrwd a fwydau frain, ond mae mynd â ni'n nôl eto wedyn, yn nôl i'r hen ogledd, yn nôl i gartraeth, yn nôl i'ch wechyd ganrif, yn nôl at ganu an eirin. Ac mae'r llinell yna am y ci gamrwd a fwydau frain yn gyfeiriad pendant a diamwys at ganu an eirin. Yng ngherdd gynta'r gydoddyn, cerdd sy'n coffau dyn o'r enw owain fad maro, Mae aneirin yn canmol parodrwydd y wain i ymladd, drwy ddeud cynt yn fwyd i frain nag i'w argyfrain. Cyfaill ci o wain garw i fod o dan frain. Yn ei ydi, be mae'r cwplau cyntaf yna yn ei ddeud cynt yn fwyd i frain nag i'w argyfrain, ydi bod o wain, bod o'n well gan o fo, yn ei bod o'n barotach i fynd i farw ar faes y gad wrth ymladd a chael brain yn pigo ar ei gorffo ar ôl ddyfo farw. Mae'n well gen fo hynny, mae o'n barotach i'n neud hynny na marw mewn fforlau treisgar a chael claddedigaeth fwy ffurfiol, a chladedigaeth fwy ffurfiol y diystyr a'r gyfrain. Ac mae'r ffaith fod i wan llwyd yn cyfeirio at hyn yn y gerdd an eirin yn dangos bod yna ddarn o gatraeth yn Vietnam bod hydyn Vietnam yng nghatraeth o bosib. Yr un peth ydy'r hyfel ym mhob oes, dyna be mae iwan yn ei ddadla yn y gerdd yma. Ac o beth arall sy'n trio ar gohoeddi'r darllenydd bod rhyfel yn beth cyffredinol, oesol yn berthnasol, yn ei di bod pobl yn ymateb i ddyfo yr un ffordd bod yr un math o beth yn digwydd ar draws o'r oesloedd ac ar draws y gwledydd, ar draws y byd. I peth arall yn y gerdd yma sy'n trio ar gohoeddi'r darllenydd i gredu hynny ydy'r sôn am gatraeth Campuchea y som a chwes i'r. Da ni'n gwybod yn iawn ble mae gatraeth a be ydy gwyddodd yn y fan honno, ond be am y tri lle arall, be am Campuchea, be am y som, be am y chwes i'r. Wel, fel Cambodia yr ydyn ni yn adnabod Campuchea erbyn hyn. 
Ydy oedd uh, Campo Chea yn enw roddwyd ar wlad yn ystod y saith deca, saith deca yr uh, uginwedd ganrhi. Ac dyn ond Cambodia uh, ydy'r enw da ni, uh, ni ddefnyddio ar ei chyfer i erbyn hyn. Ac yn 1975, mi ddath plaid gomiwnyddol Campo Chea i'r un. Ac mi oedd nhw yn dymun o creu cymdeithas gwbl amaethyddol. Pan iddi cymdeithas a ffermydd a ffermio yn asgwrn cefn iddi. Pan iddi creu cymdeithas, creu gwlad a heb ddinasoedd. Pan iddi heb drefi mawr. Pan iddi bod pawb yn byw ar y tir ac yn byw oddi ar y tir. Ac yn iddi o gyda nhw wrthwynebiad cydwybodol i, um, i ddinasoedd. Ac er mwyn cyflawni, yn iddi er mwyn trio cyrraedd y nod o gael rhyw baradwys i'w topaidd am ei thyddol ledig o pawb yn byw yng nghefn gwlad, beneithon nhw oedd gwagio'r dinasoedd, gorfodi pobl i symud i wersylloedd gwaith, i wersylloedd gweithio yng nghefn gwlad Cambodia. Ac yn y gwersylloedd yma, mi oedd pobl yn cael eu gorfodi i weithio, yn cael eu gorfodi i weithio, yn cael eu candrin gan filwyr, yn cael eu dienyddio, yn cael eu llwgu a'u gwneud yn sal. Ac mewn pedair blynedd, rhwng 1975 ac 1979, mi laddwyd hyd at ddwy filiwn o bobl. Hynny di, dwy filiwn o bobl, hyd at ddwy filiwn o bobl yn marw mewn pedair blynedd, rhwng 1975 ac 1979. Fel ochyn y llun a'r y chwith mae'n hyn pengloga mewn amgeddfa i goffau y bobl uh, fydd farw. Mae'n, uh, mae'n cyfeirio at uh, cymunod hwnnw fel cymunod o hiladdiad yn Cambodia. Dyn be am y som wedyn, dyna y som ydy'r llun sydd yng nghanol, nghanol y sgrin yma'n hyn. Mae'r som yn un o frwydra mwya a mwya unwog y rhyfel byd cyntaf. Brwydr rhwng Prydain a Ffrainc ar un ochr, ar Almaen ar yr ochr arall. Un frwydr oedd i, pan i'n dipyn, dyna'n sôn am y som, dyna'n sôn am frwydr, ac dim ond am un frwydr. Ond mi ddarri'r un frwydr yma, bara o'r cyntaf o'r ffennaf tan y deunawfad o dachwedd i naw un chwech. Mi ddarri'r un frwydr yma, bara cant pedwar deg un o ddwrnodia. Pum is, bron iawn, mi gafodd miliwn o ddynion i hanafu neu lladd. Hyd at y pwynt hwnnw, dyma oedd un o'r brwydra mwya gweidlyd, mwya marwol yn hanas dynol ryw. A wedyn y cyfeiriad at y chwe sir. Cyfeiriad, mae'r cyfeiriad yma, mae'r, sir, mae'r chwe sir yn cyfeirio at ogledd i werddon. Uh, mi oedd I werddo'n gyfan hynny ydy ar hyn o bryd yn y deyrnas unedig, mae Lloegr, Cymru, yr Alban a gogledd i werddo'n. Ond tan ychydig uh, dros ganrif yn ôl, mi oedd i werddo'n i gyd, uh, i werddo'n gyfan, rynnus i gyd yn rhan o'r deyrnas unedig. Ac mi gododd y gwyddelod, mi ddarri nhw godi mewn gwrthryfel yn erbyn rheolaeth Prydain yn 1916. Mi ddarri 26 o siroedd i werddon ennill anibyniaeth ar Brydain yn 1922. Ond mi ddarri Prydain ddal i gafal ar chwech o siroedd talaith Ulster yng Ngogledd Ddwyrain yr ynys. Mi fi yna, yn ydi, a mi oedd i yn, mi rannwyd yr ynys i bob pwrpas. Yn i ydi, y wlad mae wedi bod yn un uned am gymaint o ganrifoedd yn cael ei holli yn ddwy ran yn grynach eu bobl i'n ogledd i werddon, rhei ohonyn nhw yn dair iawn iawn, eisiau ailuno yn eus i werddon, eisiau i'r wlad gyfan, eisiau i'r ynys gyfan, fod yn wlad annibynol, ond rhei pobl yn dair iawn hefyd yn dymuno aros yn rhan o'r deyrnas gyfunol. Mi o'na bensiwn mawr rhwng y ddwy gymuned, rhwng y gymuned weriniaethol, gatholig gan mwyaf, oedd yn dymuno uno yn eus i werddon o dan un llywodraeth, Ar yr ochr arall, mi oedd gennych chi unoliaethwyr protestannaidd yn bennaf yn dymuno aros yn rhan o'r deyrnas gyfunol. Ac yn ydy, mi fe yna frwydro ffyrnig uh, iawn, nodda ni newydd uh, nodi pum yn oeddai'r higian ers um, arwyddo cytundeb Gwener y Groglith neu cytundeb Belfast. 
mi ddaru ar arwyddo'r cysundeb hwnnw yn un a'n awydd, ddod a bron iawn i ddeng mlynedd yr higiau, bron iawn i dredeg mlynedd o frwydro a thywallt gwaed i ben. Achos cyn i'r ddwy ochr ddod i gysundeb i drafod heddwch, mi oedd i'n rhyfel cartsia yng Ngogledd i Werddon i bob pwrpas. A rhwng 1.69 a 1.98, mi laddwyd 2.000 a hanner o bobl. Uh, un o'r um, uh, un o'r ystodegau wely sy'n ddiweddar pan oedd y cyfryngau'n sôn am, uh, am gytuniaf gwener y groglith. Yn iddi, bod yna'n bellach, yn iddi, bod yna'n lot o ladd yn digwydd yna cyn un o'n awydd, ond bellach mae yna'n ddwy fil o bobl yng Ngogledd i Werddon, fysa yn ystodegol wedi cael ei lladd, hynna bai'r ddwy ochr wedi dod i gytundeb o'i gilydd, wedi dod i drafod heddwch. Felly, os ydyn ni'n sôn am Gytraeth, Campuchea, Asom, Archwes Ir a Vietnam? Wel, mae amgylchiadau'r gwrthdaro ar ymladd yn y llefydd hyn i gyd o wahanol. Mae'r achosion o wahanol, mae'r dulliau brwydro'n wahanol, mae'r amser yn wahanol, mae'r ymladd yn digwydd mewn cyfnodau hanesyddol, cyfnodau amseryddol, gwahanol ac yn y blaen. Ond y cwestiwn mawr ydy, be ydy'r un peth sy'n gyffredin iddyn nhw i gyd? Be sy'n gyson, um, os ydyn ni'n chwilio yn gysondeb, yng Nghatraeth, Campuchea, Somer, Chwesir, a, ag yn Vietnam, Corea, a llefydd eraill mae'n arfeloedd wedi bod ar hyd y canrifoedd, beth sy'n gyson yn yr egyd ydy bod na ryw aneirin yno, bod na ryw fardd neu newydd a dyrwr sy'n bresennol er mwyn yng Nghiriau Iwan Llwyd gofnodi hanes a helynt pobl a milwyr cyffredin. A be mae Iwan Llwyd yn ei ddadla yn y gerdd aneirin, ydy bod y ffigwr yma, bod y newydd a dyrwyr, bod y beirth, bod y newydd a dyrwyr, bod nhw a, yn, iddi, yn agos iawn at faes y gad, ac yn cadw'r cof am bobl a milwyr cyffredin yn fyw, a bod y newydd a dyrwyr yma yn gwneud hynny yn awen ddi dieth y newydd i adurwr. Yn awen ddi dieth y newydd i adurwr. Dyna datganiad olar gerdd. Ydy ond datganiad cywir? Dyna'r cwestiwn yn dwi'n mynd ar i ôl rhywan. Ydy y datganiad awen, neu ydy sôn am awen ddi dieth newydd a dyrwyr yn bosib, yn gywir, nac ydy, yn y marni be bynnag. Ydy newydd a dyrwyr, na neb arall o ran hynny yn gallu bod yn llwyr ddi, ddi dieth, a dos am disgwyl iddyn nhw i fod, dydw i ddim yn deud hynna, dydw i ddim yn deud hynna o gwbl fel rhyw fath o sarhad, neu gymaint pobl yn ysgawn, yn i ydy dydy newydd a dyrwyr ddim yn ddi dieth. Doedd aneirin uh, ddim yn ddi dieth yn ôl yn y chweched ganrif, chwaith, doedd o yn sicr ddim yn ddi dieth. Mi oedd o, achos hynny ydy, be ydy bod yn ddi dieth, ydy nad ydych chi'n ochri gyda'r naill ochr na'r llall mewn rhywbeth o wrth aro, bod chi'n gwrthod cymryd ochr, bod chi'n aros, yn gwbl ddi ymrwymiad ar y cyrion. Ond doedd aneirin ddim yn ddi dieth yn ôl yn chweched ganrif. Mi oedd o yn disgrifio arwriaeth dewrder a ffydlondeb milwyr y cododdyn. Oedd o'n disgrifio arwriaeth dewrder a ffydlondeb milwyr brynaich a deifr y seison ar enw? Ond nag oedd. Ac yn y rhyfeloedd ar ôl hynny, prin iawn y dirniawdiad dirwyr neu'r beirdd sy wedi gwneud ymdrech am wybodol i gyfleu dwy ochr y stori, dwy ochr y geiniog, dwy ochr y rhyfel. Meddyliwch amdana ni yng Nghymru ac am y rhyfel byd cyntaf. Mae'n newydd a dirwyr ni, mae'n beirdd ni, mae'n cyfryngau ni wedi creu eicon o heddwyn, sy'r sgrin fan hyn. Mae'r ma beirdd, mae'r cyfryngau, mae'r newydd a dirwyr wedi creu myth o, o'r dyn yma. Mae o fel bardd a fawol a laddwyd cyn iddo bod y gwybod i fod o wedi ennill cadar stydfodd genedlaethol un awyn saith. Mae o wedi dod yn symbol o'r genedlaeth goll. Di dod yn symbol o'r addewid a gollwyd yng Nghymru. Yr addewid a wastrafwyd yn wir. Wedi dod i gynrychioli'r gwastraff. Wedi dod i gynrychioli'r gwastraff yr hyfel. Fedrwch chi enwi bardd i fan Coralmaen a laddwyd yn y rhyfel byd cyntaf? Oh, fedrwch ni ddim. Fi o'r rhaid i mi gwglo ddoi i weld a fi unrhyw feirdd almaeneg farw yn y ffosyl, yn y rhyfel byd cyntaf. A mi ddiodd, wrth gwrs, mi all ffrindiau, perthnasau a chymunedau yr Almaen 
drwy'r un profiad o goffi pobl oedd yn annwyl ganddyn nhw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ond ydy'n cyfryngau ni, nad ydyn nhw ddim ar ddidiedd a gyrhoffau nhw ymddangos ddim yn rhoi dwy ochr y stori. Dyn ni'n gwybod llawer iawn am heddwyn, ond dwi'n bersonol, dwi'n nhw'n meddwl sy'n neb ar y llwaith yn gwybod yn gallu enw i um, unrhyw filwr almaeneg a fi oedd farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Felly, os ydy hi yn weddol hawdd gwrthbrofi yr honiad bod newyddiad dirwyr yn ddidiedd, pam fod i wanllwyd wedi dewis deud hynny yn y gerdd? A i eiro ni, sydd yma. Hynny, a'i neges eironig y gerdd ydy nad ydy newyddiad dirwyr na beirdd yn ddidiedd? Fel, ella. Ond be yma sylw hwnnw na thi wan yn y gyfrol mae'n gem o ddau filenniwm. Cofiwch, sôn ymwneud dyfyniad mae eisoes, Rhan o gyfrifoldeb, beirdd a newyddiad dirwyr a'r hyd roesau ydy cofnodi hanes a helynt pobl a milwyr cyffredin. Dobeithio yn bod ni'n dal i wneud hynny. Os ydy hwnna yn sylw didwyll a dysgynnon ni ddim rheswm dros gredyn wahanol, mae'n rhaid gen i bod hon yn gerdd didwyll hefyd. Dysgynnon ni unrhyw amhuon eraill ynghylch y gerdd. Mae gen i un. Ydy, dwi yn bersonol yn i chael ein anodd cysonni'r gerdd yma efo rhai o'r pethau eraill y dwi yn i gwybod am i wanllwyd. Mi oedd i wan yn amheus iawn o bobl mewn awdurdod. Mi oedd ac yn fod gerdd gynnar lle mae o'n deud, lle mae o'n dymuno gweld diaconiau dy wlad fach hon i gyd yng nghelloedd plysfyn Lloegr wedi cael llawn bol o wyd. Yn ydy, cam rybys. Mi oedd o'n amheus iawn o wleidyddion. A be ydy milwyr mewn difri ydy ymgorfforiad o rym wleidyddion, ymgorfforiad o'i gallu nhw i gynnal trefn, o'i gallu nhw i gynnal i ddiddod i'r drefn honno. Ac mae milwyr wedi bod yn gyfrifol am lawer o erchyllera dros y canrifodd. Ella mae'r arweinwyr yr un beniaid, y teirniaid, y Hitlers, y Stalins, y Pol Pot, y Chydia Means, y Galtieris chi, sy'n cael yr enw drwg ond milwyr cyffredin sy'n gweithredu i polisia nhw yn gwneud i gwaith bydr nhw. Felly, be sy'n peri i fardd fel i wanllwyd, bardd sy'n amheisio o dyrdod, sy'n amheisio o leidyddion ac o filitariaeth, be sy'n peri iddo fo sgwennu cerdd sy'n cydymdeimlo a milwyr, os nad yn i clodfori nhw a dweud y gwir. Dwi'n credu bod na oli a ran o'r atsab yw ganfod yn y gerdd sydd gyferbyn ac anirin yn y gyfrol lle cohydd o wedi gynta. Tommy Riley ydy teitl y gerdd honno, ydyn fyddai'n gorffan efo hyn. Chwi bach o gemdyr y gerdd Tommy Riley i chi. Mi o'n i'n sôn am y trafferthion yng ngogod ddiwerddon gyna. Mi o'n adensiwn ac ymladd rhwng gweryn eithwyr a... rhwng gweryn eithwyr ac unol eithwyr a rhwng gweryn eithwyr a byddi'n prydain. A di yn ogle ddiwerddon o Tommy Riley, Thomas Riley, Mi oedd o'n gweithio fel rwydi i'r band pop, Bananarama, yn i ydi yn adeiladu'r set, yn cario offer ac yn y blaen. A mi oedd o hefyd yn frawd i Jim Riley, oedd o'n chwarae'r drymiau i fand punk o Belfast, sef Stiff Little Fingers. Ac ar y nawfad o awst, ar y nawfad o awst, i naw i'r tri, mi oedd Thomas Riley yn chwarae peldroed efo i ffrindia yn Belfast. Ac mi eithaf yn mi ffrio, neu mi ddio yna rhywfaint o i'r eithroes, fel bynnag, prynddi nhw rhwng Thomas Reilly a'i ffrindia a chriw o filwyr prydain. Beth i'n gwyddodd yn y pendral, oedd bod Thomas wedi cael ei saethu yn ei gefn a'i ladd. Ac mi sgwennodd i wanllwyd gerdd am hynny. Mae'n debyg i'r milwr a saethodd Tommy Reilly. Ddomsio ganwaith i as caneuon banana rama a'r jam, a charu am y tro cyntaf efallai yn un a chyriad drymiau Stiff Little Fingers. Yr oeddet o'r un cynhedlaeth Tommy Riley a'r milwr hwnnw a ddychrynodd yn fflamau haf Belfast a saethu am y tro cyntaf efallai yr un fwled reddfol i eithaf byw dy gefn. A bydd dial ar nhw yntau Tommy Riley, gan rai na chlwsant unwaith am banana rama na'r jam, i gospi i wared ei ogrwydd, y drefn sy'n magu diweithdra er treisio brawd gan brawd. Y drefn roedd oedd heibio ddonsio ar ddawn i garu yn un â chyriad, chyriad drymiau, Stiff Little Fingers.
y drefn a llyfridiodd dri, di. A be mae yw'n llwyd yn ei wneud yn y gerdd hon ydy dangos bod gan Thomas Riley fwy yn gyffredin efo'r milwr ddari laddo nac oedd gan y milwr hwnnw efo'r bobl oedd wedi anfon o i Belfast yn y lle cyntaf. Mae'r gerdd yn ei portreadu nhw fel dau hogyn dosbarth gweithiol, dau hogyn o'r un oedran, dau hogyn oedd o'n ffans o'r un bandia o'r un gerddoriaeth. Mae'r gerdd yn mae'n tynio nad bai y milwr i hun oedd marwolaeth Thomas Riley, ond bai y drefn, bai y sefydliad oedd wedi peri iddo fo, fod yn filwr yng Ngogledd i werddon yn y lle cyntaf. A solwch yn barodol ar y cwpled y drefn sy'n magu diweithdra er treisio braw gan frawd. Yn y cymnod yma, fel mewn llawer o gyfnodau eraill, mi oedd pobl yn y minno i forfyddyn er mwyn dianc rhag diweithdra, dianc rhag tlodi. Doedd o'n o ddim o angen reidrwydd yn y minno ar fyddyn am fod arnyn nhw awydd i ladd. Oedd nhw'n gwneud hynny yn wynab diffyg unrhyw ddewis arall. Mae'r cerddi a neirin a Tommy Riley yn portreadu milwyr fel dioddefwyr, pobl sy'n cael eu defnyddio a'u hecsploitio gan bobl fwy grymus, mwy pwerus na nwy hynna. Neid i dan i'n cofio enw ar bobl sy'n ar y top y bobl sy'n anfon y milwyr yma i'w marwolaetha, ond be mae Iwan llwyd yn i bwysleisio yn y gerdd a neirin ydy bod ti'n bwysig cofio enwa, cofio y milwyr, um, milwyr cyffredin i hynna'n hefyd. A dyna sy'n egluro a neirin dwi'n credu. Dyna sy'n egluro bodolaeth cerdd sy'n mawrygu milwyr gafodd i sgwennu gan rhywun nad oedd o angen rheidrwydd yn cefnogi yr hyn o dda nhw yn ei wneud. Felly, diolch yn fawr iawn i chi i gyd am rando. Dwi'n gobeithio bod y uh, sgwr sfach yna wedi cyfoethogi chi, cyfoethogi eich deallwriaeth chi o anirin fel cerdd, a hefyd i bod ti wedi dangos sut mae ymchwilio i gyd estyniau hangach cerddi unigol yn gallu dyfnhau yn gwerthorogiad a deallwriaeth ni ohonyn nhw. Dwi'n hapus iawn i atsa fynd i'r gwestiwn yna sy'n gynnwch i rwan, ond mae croeso chi anfon e-bost atsa i holi unrhyw beth ynghylch y gerdd neu os os gynnwch chi unrhyw gwestiynau yng Nghylch y Cwrs Cymraeg y Mam Angor hefyd. Diolch yn fawr iawn.